Hej, jeg hedder Morten, og jeg er CEO og founder, som det jo hedder, af Go Little, der laver apps til børnefamilier. Og øh, jeg har lovet at fortælle lidt om, hvorfor det egentlig er fedt at øh, være ansat, ja, det er jo egentlig, i et scale-up, som det jo hedder. Øh, og jeg har sådan tænkt lidt over, hvorfor det egentlig hedder et scale-up, eller hvornår man går fra at være et startup til at være et scale-up. Og det er vel egentlig, når man har en eller anden form for produkt eller forretning, øh, som har bevist en eller anden form for... Det ved ikke, traction, bro, omsætning, something. Øh, altså, man har lavet et eller andet, som nogen, ud over ens kollegaer og venner og familie bruger. Øh, og det har vi. Øh, vi har en app, der hedder Go Little, som øh, er sådan de bedste steder og oplevelser for børn. Og så har vi noget, der hedder Mambino, som er øh, madplaner og øh, opskrifter til børnefamilier. Og lige nu, der sidder jeg i en taxa i øh, San Francisco faktisk på vej til øh, sådan et netværksarrangement hos Vivino. Og det er måske i virkeligheden det bedste eksempel på, hvorfor det er mega fedt at være ansat i et scale-up, eller i hvert fald øh, have startet et scale-up. Fordi når man går fra at være startup til at være scale-up, så får man muligheden for at øh, komme til Silicon Valley. Øh, hvis man er rigtig heldig i hvert fald, det er, er vi. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at Christian, hey. Hey. som er vores øh, CTO i Go Little, han er også med. Vi er i Silicon Valley som en del af det program, som blandt andet er invest- øh, hvad hedder det, øh, arrangeret af... Øh, Udenrigsministeriet og Innovationsfonden, der hedder Scalet, hvor man øh, har muligheden for at komme til USA og blive meget bedre til at forstå sin egen forretning og øh, udvikle sig med investorer og øh, pitche for venturefonde og forhåbentlig måske, hvis man er rigtig heldig og dygtig for nogle penge med hjem. Øhm, og der kommer man jo sådan kun til, hvis man rent faktisk har Øhm, lave noget, som der er nogen, der bruger, og det er måske nok det, som jeg synes, der er allerfedest ved at lave noget selv, bygge noget og gøre det så stort, som man kan kalde det et scale-up. Det kalder jeg det ikke rigtig selv, men altså, det er det vel. Øhm, og jeg tror, det allerfedeste, det er nok det der med at få en mail fra en bruger, som man ikke kender, som faktisk har fået et nemmere liv, en bedre hverdag, en sjovere weekend med sine børn på grund af det, som vi har siddet og lavet. Altså det der med, at man kan mærke, at der er rigtige mennesker, der bruger det, som man laver, det synes jeg er kæmpe optur. Altså det er det hele værd, når man har været igennem en eller anden dag, hvor alt har været svært, og det hele har været umuligt, når man er klar til at øh, kaste sig selv i havnen, så øh, kommer den der mail fra en eller anden bruger, som synes, at man har lavet noget fedt, som betyder noget for ham eller hende. Det er det hele værd. Øh, og Christian, jeg kan faktisk spørge dig. Fordi du er jo nok den eneste, som sådan i den her taxa er rigtig ansat i, uh, i Go Little. Øhm, sådan med kontrakter og sådan noget. Ja, ja jeg vil egentlig også. Men altså, jeg er jo ikke sådan... Altså, jeg er ansat af mig selv, eller hvad du sige, ikke? <laughs> Hvorfor er det fedt at være ansat i et skælder? Det er fedt at være med til at bygge en kultur i en virksomhed selv, hvor man ligesom selv sætter rammerne for, øh, for hvordan vi arbejder sammen. Øh, og så er det fedt at bygge noget til en... Øh, en <laughs> Jeg skal bare sige, øh, altså, vi, <laughs> hvis man er lidt pjattet, det går hovedet med. Det er bare, Ej, det er ikke. Oh, Christian er, øh, det er fordi, vi har været igennem en meget, meget, meget lang dag, så vi er blevet sådan lidt pjattet, og det, vi har hverken drukket eller råd, jeg vil drukke en enkelt øl, men det er ligesom det. Øh, men ellers har vi øh, noget som helst andet, men det tror jeg også bare sådan er meget typisk af, hvordan livet egentlig er, når man øh, forsøger at bygge en virksomhed, at så bliver det hele lige sådan lidt skørt og lidt tungt og lidt øh, shit, hvor har vi arbejdet meget, hvor har jeg alt muligt i hovedet. Øh, og vi har lige siddet med øh, et computer inde på en eller anden café og drukket øl og øh, lavet fire madplaner og øh, ordnet noget hjemmeside og noget andet. Nu sidder vi i en Uber og er på vej ud til ja, øh, Vivino. Så det er også en meget, øh, vi kan godt sige, det er sådan meget øh, alsidig hverdag. Kan vi ikke godt sige det? Det kan man godt sige, det ja. Men du er, også, du er meget sådan på det der med, at, øh, at det der med, at man ikke sådan er, bliver 8 til 4 agtig Helt klart. Jeg kan jo... Øh... Jeg er jo selv børn, og kan ligesom indrette min hverdag til, hvor... Øh... <laughs> jeg skal lige beklage, at der var et hak i videoen. Det var simpelthen fordi, at øh, min telefon ringede, imens at, øh, vi optog, og så stopper den, og nu er vi så startet igen. Det er også blevet meget langt efterhånden, men øh, du er ved at sige noget med 8-4 og børn, og øh, det der med at kunne sådan, skabe sin egen hverdag. Ja, så øh, ja, vi kan ligesom selv i en øh, startup, fordi vi kun er os, og ligesom kan argumentere over for hinanden. Skal op. Åh, oh, skal op. Øh, at vi ligesom skaber den største værdi for vores brugere, og det er det, 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 det primært handler om. Så vi ligesom arbejder, når vi har lyst til, og, øhm, og det er også ret ad- alsidigt, hvad vi ligesom kan, kan gå i gang med. Ja, og så vil jeg bare lige sige, altså det, nu har det været sådan meget uh, happy go lucky at være det hele bare fedt, og San Francisco, og vi sidder i en Uber, og uh, samtidig så vil jeg også bare sige, at der er også en anden virkelighed, fordi det er jo altid den pæne, man hører, det er den, som vi sidder og fortæller nu, at ej, var det bare fedt, og vi er i Silicon Valley, og skal ud og netværke hos Vivino, og se os. Men samtidig så øh, altså er der jo, står man jo også bare og vi i lort til halsen, og en bankkonto, der er bare på vej mod nul med rekordfart, og 
problemer, som man simpelthen ikke troede eksisterede, og søvnløse nætter, og det er hårdt, og jeg har brugt, øh, tror jeg, over en million af min øh, pensionsopsparing, som øh, jeg jo så altså ikke rigtig kan leve af, når jeg er 67, øh, for at lave det her, og ja, det er bare, det er ikke helt som det ser ud i løbens øh, Det er ikke helt lige så nemt, det er ikke helt lige så hurtigt, øh, det er ikke sådan bare det der med at øh, rejse nogle penge og sidde og spare røv, og så står valget mellem en øh, Porsche eller en Ferrari. Øhm, der er noget andet derimellem. Ja. Livet er ikke helt sort-hvidt, øh, og det er det, at øh, arbejde i et scale-up så heller ikke. Men øh, det var vores historie. Ha' det godt.